Hi Leute, voll cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zum zweiten Part meines 1000 Abonnenten Specials. Und als allererstes will ich mich nochmal ganz, ganz doll bei euch bedanken für eure Unterstützung und für eure Treue. Das bedeutet mir viel und ist echt schön zu sehen, dass die Videos doch so gut ankommen. Ich habe mir ziemlich lange überlegt, was ich als Special dann mache. Zuerst wollte ich nur eine Review machen, dann habe ich mir gedacht, nee, mache ich ein Gewinnspiel. Und dann habe ich mir gedacht, na, mache ich lieber beides und noch ein bisschen was dazu. Also ich habe das Special jetzt mal so in drei Punkte unterteilt. Punkt 1 ist eine Review. Die habe ich schon gemacht in einem separaten Video. Das war das Review zu dem Superstar Destroyer. Als zweiten Punkt habe ich mir dann überlegt, nehme ich euch mal mit durch so einen kleinen Rundgang durch meinen Kanal. Wir wollen uns zusammen ein paar Statistiken anschauen, ein paar Analysen. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich langweilig, aber ich versuche es so spannend und so interessant wie möglich zu machen. So ein paar Sachen, was sich alles so entwickelt hat, seit es den Kanal gibt und ja, wie wir zu den 1000 Abonnenten gekommen sind. Und als dritten Punkt will ich dann so als kleines Dankeschön für euch ein kleines Gewinnspiel machen. Das kommt dann am Ende vom Video. Okay, also Punkt 1 habe ich ja schon erledigt in dem separaten Video. Kommen wir jetzt zu Punkt 2. Da habe ich hier mal das Dashboard, also mein Dashboard, da sehe ich die ganzen Videos, meine ganzen Videos und die ganzen Informationen dazu. Hier oben sehe ich auch meine Abonnenten, also mittlerweile sind es 1123, vielen Dank dafür. Und ich will jetzt mal mit euch zusammen ein paar Statistiken anschauen. Okay, hier bin ich also mal in die Analytics gegangen, da gibt es einen Untertab mit Wiedergabezeit. Da kann ich dann sehen, wie viele Minuten insgesamt meine kompletten Videos angeschaut werden. Mein Kanal, oder besser gesagt mein YouTube-Konto, habe ich ja schon im Jahr 2011, glaube ich, äh, eröffnet. Videos mache ich erst seit hier, sieht man hier, ab ja, August 2015, so die kleinen Anfänge. Da war noch ganz klein alles. <lacht> Und hier dann so Weihnachten 2015, da ging es dann hoch. Wie ihr hier sehen könnt, die Kurve steigt stetig an. Das freut mich natürlich riesig, wenn die Videos auch geschaut werden. Hier oben sieht man dann die Wiedergabezeit in Minuten. 1,237 äh, 1.237.000 Minuten quasi wurden die Videos angeschaut. Das entspricht zwei Jahren und 128 Tage. Dann haben wir hier drüben noch einen Aufruf, äh, einen Tab mit Aufrufe. Also meine Videos wurden insgesamt 315.000 Mal angeklickt und das ist schon echt beeindruckend für die Zeit. Ich sag mal, ja wie gesagt, hier ab Weihnachten ging es so richtig los. Und das ist halt noch nicht mal ein halbes Jahr oder so. Und das ist echt beeindruckend und es ist alles dank euch geschafft worden. Also vielen Dank dafür. Als nächsten Unterpunkt hätten wir hier dann die Demografie. Das gibt so ein paar Statistiken eigentlich über euch aus. Wer ihr seid, ne nicht genau wer ihr seid, aber zum Beispiel in welcher Altersgruppe ihr liegt. Ich habe jetzt hier oben mal angegeben Abonnenten und Nutzer ohne Abos. Also da sind komplett alle Zuschauer äh, enthalten oder werden gewertet. Und da sieht man... Die größte Anzahl von euch ist zwischen 35 und 44, da sind es insgesamt 27% Jungs und 13% Mädels. Also insgesamt, ja genau, 40% von euch sind im Alter zwischen 35 und 44. Und die zweitmeisten sind dann zwischen 25 und 34, da sind 19% Jungs und 7,7% Mädels. Hier unten sieht man dann noch die Top-Orte, also ist klar, die meisten... Aufrufe habe ich aus Deutschland, das ist ja auch klar, da sprechen die meisten Deutsch. Dann natürlich auch noch aus, der, aus Österreich und der Schweiz, da sprechen ja auch sehr viele Deutsch. Dann hier noch ein paar aus den Vereinigten Staaten und ziemlich cool finde ich auch hier aus Vietnam. Aber es gibt ja wahrscheinlich überall auf der Welt Leute, die Deutsch sprechen, zum Beispiel Auswanderer oder so oder irgendjemand, der das in der Schule lernt. Aber das ist so eine recht interessante Statistik. Okay und jetzt schauen wir uns das mal nur von euch Abonnenten an. Ich lege ich hier oben nochmal auf Abonnenten. Und das sieht man schon, der Großteil natürlich wieder zwischen 35 und 44, 20% Jungs, 26% Mädels. Der zweitgrößte Anteil ist dann männlich zwischen 18 und 24. Hier unten natürlich auch die Aufrufe Deutschland, Österreich und die Schweiz. Luxemburg auch noch, da wird ja auch Deutsch gesprochen, soweit ich weiß, oder zum Teil zumindest. Und ja, Hongkong, <lacht> okay, spricht auch jemand Deutsch oder versteht zumindest Deutsch. Der nächste interessante Punkt ist dann hier unter Berichte zur Interaktion, die Abonnenten. Hier muss ich aber dazu sagen, 
YouTube braucht immer zwei bzw. drei Tage zur Aktualisierung. Also hier läuft es jetzt maximal bis zum 28.04. und heute haben wir ja schon den 1.05. Deswegen stehen hier auch noch 1.107 Abonnenten und noch nicht äh, die 1.123. Also es wird noch nicht aktualisiert, aber trotzdem gibt es hier einen ganz guten Überblick. Also ich habe insgesamt 1.289 äh, gewonnene Abonnenten und 100, leider 182 verlorene. Na gut, da kann man leider nichts machen. Hier sieht man dann so eine Kurve, wie sich das verändert hat, wo ich wie viele Abonnenten dazu bekommen habe bzw. verloren habe. Und hier unten, wenn ich hier auf Geografie gehe, dann kommt hier auch nochmal ein Überblick, aus welchen Ländern die ganzen Abonnenten kommen und wieder, ja, wie zu erwarten, Deutschland, Österreich und die Schweiz unter den Top 3. Und dann sieht man hier halt noch ein paar andere Länder, <lacht> wo sie mich überall abonniert haben. Finde ich ganz nett. Solange ihr alle Spaß an den Videos habt, passt es. Und jetzt kommen wir hier zu meinem Lieblingspunkt, nämlich positive und negative Bewertungen. Und da sieht man doch, die Videos kommen ganz gut an. 4342 positive Bewertungen und nur 215 negative. Ich weiß auch, man kann es nicht jedem recht machen, das ist mir schon klar. Es gibt immer welche, die die Videos nicht mögen oder so oder irgendwas nicht daran mögen. Das ist auch vollkommen okay. Aber die Hauptsache für mich ist, dass die Positiven deutlich überwiegen über die Negativen. Und das freut mich natürlich riesig. Da gucke ich auch jeden Tag drauf. Und das ist immer so eine kleine Motivation, mit YouTube weiterzumachen. Weil ich eben sehe, die ganze Mühe, die lohnt sich einfach. Also ihr mögt die Videos und das ist doch das Beste daran. Zum Beispiel an so einem 10 Minuten Video sitze ich ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden dran, bis es fertig ist. Und zwar ohne Aufbau, also nur filmen, kommentieren bearbeiten, schneiden und rendern, bis es dann fertig ist zum Hochladen, dauert es so circa zweieinhalb bis drei Stunden, wenn es gut läuft. Ab und zu dauert es auch mal ein bisschen länger und ab und zu ist es auch schon mal vorgekommen, dass ich ein Video fertig habe, mir es dann nochmal angeschaut habe und gedacht, nee, nee, das lade ich nicht hoch, wenn es mir selber nicht gefällt, dann will ich euch das auch nicht zumuten. Ich bin so ein bisschen mein größter Kritiker und ich will einfach, ich lasse mir auch Zeit bei den Videos, ich will einfach für euch was Gutes hochladen, damit es euch eben auch gefällt. Und an den Bewertungen sehe ich halt dann, ja, das lohnt sich alles. Die Mühe ist es wert. Und für euch ist es auch, wenn ihr euch zum Beispiel mal fragt, wie könnt ihr mich unterstützen? Ganz einfach, wenn ihr ein Video angeschaut habt und euch denkt, ja, war jetzt ganz cool, gebt dem Video einfach eine Bewertung. Das dauert ein paar Sekunden. Einfach auf den Daumen hoch oder Daumen runter klicken. Am liebsten natürlich Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und das hilft mir natürlich extrem weiter. Also und für euch ist es nicht viel Aufwand ein paar Sekunden und das empfehle ich auch bei jedem YouTuber zu machen, also wenn ihr von irgendeinem YouTuber ein Video anschaut und es gefällt euch, gebt dem eine Bewertung, das mache ich selber, ich gucke viele Videos auf YouTube und immer wenn mir was gefällt, Daumen hoch, weil das ist für den Zuschauer kein großes Ding da kurz drauf zu klicken, aber für den Produzenten, für den YouTuber halt ist es extrem hilfreich. Aber ich muss auch sagen, ihr seid da schon extrem fleißig, das sieht man ja hier, hier dran, also da, da seid ihr schon Top dabei und ich hoffe, dass es natürlich so weitergeht. Die nächste Möglichkeit, wie ihr mich ganz leicht unterstützen könnt, ist Kommentare zu schreiben. Das heißt, wenn ihr ein Video angeschaut habt und so denkt, ja jetzt habe ich noch ein, zwei Minuten Zeit, bevor ich irgendwas anderes cooles mache, schreibt mir kurz einen Kommentar, das freut mich auch immer riesig. Ich muss auch dazu sagen, wie ihr hier oben seht, 2200 Kommentare, ihr seid da auch echt fleißig und ja, das freut mich natürlich riesig. Ich versuche auch alle äh, Kommentare zu lesen und zu beantworten. Es kann natürlich auch mal vorkommen, dass ich irgendeinen Kommentar übersehe oder so bei ja, mittlerweile über 2000 Kommentaren. Kann das mal vorkommen. Aber ich versuche wirklich alle zu lesen und auch alle zu beantworten. Und deswegen, wie gesagt, wenn euch ein Video gefallen hat, Daumen hoch oder ja, am liebsten Daumen hoch. Und wenn ihr dann noch ein paar Minuten Zeit habt, mir irgendwas zu schreiben über das Video oder allgemein. Das freut mich immer riesig und damit könnt ihr mich natürlich dann auch unterstützen. Den letzten Punkt, den ich euch noch zeigen will, sind die Infokarten. In manchen Videos habe ich ja so Abstimmungen am Laufen, da könnt ihr dann mitmachen, natürlich alles anonym. Und da kommen auch manchmal ziemlich coole Ergebnisse raus. Zum Beispiel hier bei dem Video Lego Star Wars Z75 080 der AAT. Da habe ich euch ja gefragt, wie findest du Jar Jar Binks? Und jetzt zeige ich euch mal das Ergebnis, weil es echt überraschend. 76% von euch mögen ihn und nur 23% mögen ihn nicht. Und der äh, Vorurteil quasi in der Community ist ja eigentlich, dass Jar Jar Binks eher unbeliebt ist. Aber wir haben das hiermit widerlegt. War natürlich alles anonym. Da darf jeder die Wahrheit sagen. Und 76% von, von euch mögen ihn und nur 23% nicht. Also fand ich echt interessant, dass das dabei rauskam. 
Eine zweite Abstimmung war hier beim Video zu dem DC Comics Superheroes Duell der Superhelden. Da habe ich euch gefragt, welchen der beiden Superhelden findet ihr besser? Batman oder Superman? Und da kam auch ein überraschendes Ergebnis raus. Ich zeige es euch mal. Es war jetzt nicht so überraschend, dass Batman vielleicht beliebter ist als Superman, aber ich finde schon, dass der Unterschied extrem groß ist. Also 77% von euch finden Batman besser und nur 10% Superman. Ich dachte eher so, ja, Batman ist vielleicht schon beliebter, aber ich dachte eher so vielleicht 60, 40 oder 70, 30 oder so. Aber dass das doch so ein großer Unterschied ist, das hat mich dann doch überrascht. Also 77%, das ist schon ordentlich. Und sogar 12% von euch finden beide gleich gut und nur 10% finden Superman besser. Also war schon äh, recht interessant. Ich werde auch zukünftig in weiteren Videos so Umfragen machen, weil mir macht es selber persönlich immer ziemlich viel Spaß da zu sehen, wie sich das entwickelt. Und da gucke ich auch öfter mal wieder rein und schaue, ob sich da irgendwas verändert hat. Okay, das waren also mal so ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und war nicht allzu langweilig. Aber jetzt kommen wir dann zum Gewinnspiel. Ich habe mir wirklich lange überlegt, was ich da am besten verlosen könnte. Am Anfang wollte ich ein kleines Star Wars Pack verlosen, aber dann habe ich mir gedacht, ja, die meisten von euch mögen Star Wars am meisten, aber es gibt halt doch welche, die vielleicht den Jago oder Nexo Knights besser finden. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, heute verlose ich einen 25 Euro Amazon Gutschein. Ich finde auch ein Gutschein ist äh, recht einfach zu verschicken, sage ich mal, weil das kann ich euch einfach äh, per E-Mail oder per persönliche Nachricht schicken. Und ich will ja auch, dass jeder mitmachen kann, also nicht nur Zuschauer oder Abonnenten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, sondern ja von der ganzen Welt quasi, also von wo ihr halt kommt, jeder darf da mitmachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Star Wars Set oder so nach Amerika schicken müsste, das wäre dann ein bisschen umständlich, wird natürlich auch gehen, aber so einen Gutschein verschickst du halt doch etwas schneller. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie kannst du an dem Gewinnspiel teilnehmen? Das ist eigentlich ganz einfach, aber doch irgendwie recht schwer. Ihr müsst nämlich eine Frage beantworten. Und die Frage wurde mir schon vor einiger Zeit von einem äh, Zuschauer gestellt. Und im, auf den ersten Blick sieht die recht einfach aus, die Frage. Aber wenn man dann doch ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist die doch gar nicht so einfach. Also ich konnte sie nicht zu 100% beantworten. Die Frage ist... Welcher Star Wars Film ist euer Lieblingsfilm? Also nur von den Episoden 1 bis 7. Welcher Film ist da euer absoluter Lieblingsfilm? Als mir die Frage gestellt wurde, wollte ich gleich zurückschreiben und sagen, ja, Episode so und so. Und dann habe ich aber überlegt, hm, Episode 1 bis 3 erzählt so ein bisschen den Werdegang von Anakin Skywalker zu äh, Darth Vader. Es ist schon ziemlich cool. Dann Episode 4 bis 6, die klassischen äh, Filme, die sind halt extrem cool. Und äh, Episode 7 ist auch richtig cool. Und dann habe ich überlegt, ja, hm, schwer zu sagen, welcher da jetzt mein absoluter Lieblingsfilm ist. Und das ist die Frage an euch. Wenn, also nur wenn ihr einen absoluten Lieblingsfilm habt, schreibt mir in die Kommentare, Episode so und so ist mein Lieblingsfilm. Dann seid ihr am Gewinnspiel, dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Wenn es euch genauso geht wie mir und ihr nicht hundertprozentig sagen könnt, welcher Film euer absoluter Lieblingsfilm ist, schreibt mir das auch in die Kommentare. Schreibt mir, ich kann mich nicht entscheiden, dann seid ihr auch beim Gewinnspiel dabei. Weil die Frage ist, ja, die ist schon schwer. Und wenn selbst wenn ich die nicht beantworten kann, dann will ich euch das nicht zumuten, dass ihr da mir jetzt auf Biegen und Brechen euren Lieblingsfilm äh, sagt, obwohl ihr vielleicht mehrere von den Episoden eure Lieblingsfilme sind, quasi. War jetzt ein bisschen <lacht> umständlicher Satz, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Oder auch zum Beispiel, wenn ihr sagt, ja, Episode, was weiß ich, 1 und 5 und 7 finde ich gleich gut, dann schreibt mir das auch in die Kommentare, dann seid ihr auch dabei. Ein Hinweis noch, wer nicht am Gewinnspiel teilnehmen will, aber trotzdem seinen Lieblingsfilm sagen könnt, ist auch kein Problem, könnt ihr machen, schreibt mir in die Kommentare, mein äh, Lieblingsfilm ist Episode so und so, aber ich will nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Das ist dann auch vollkommen okay, das passt, dann nehmt ihr nicht am Gewinnspiel teil. Okay, jetzt noch kurz zu den Teilnahmebedingungen. Wie schon gesagt, mitmachen kann jeder. Ihr müsst kein Abonnent sein. Ihr müsst mich jetzt nicht extra deswegen abonnieren. Bitte macht es nicht. Abonniert mich wirklich bloß, wenn euch die Videos, die äh, Reviews, die ich mache, auch wirklich interessieren. Weil ich will nicht hier jetzt dann äh, Abonnenten tanken oder so. Und äh, die schauen dann meine Videos nicht an. Das will ich nicht. Also wie gesagt, ihr braucht kein Abonnent sein. Ihr braucht dem Video keinen Daumen hoch geben. Das Einzige, was ihr machen müsst, einen Kommentar schreiben und da eben reinschreiben, welcher Film euer Lieblingsfilm ist. Dann noch ganz wichtig, jeder User kann bloß einmal teilnehmen. Also ihr könnt mir so viele Kommentare schreiben, wie ihr wollt, aber ihr nehmt trotzdem bloß einmal teil. Das Gewinnspiel läuft dann bis nächste Woche Samstag, den 7. Mai. 
und die Ziehung werde ich dann wohl am Sonntag am 8. Mai dann hochladen und da wird dann der Gewinner gezogen. Okay, das war also mal mein 1000 Abonnenten Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen und abschließend kann ich nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank für eure Treue. Ich hoffe, wir haben weiterhin jede Menge Spaß hier auf YouTube und abschließend kann ich nur noch sagen, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.